Hallo Freunde der elektronischen Musik, Björn Torwellen hier und neben mir der gute Tobias Lücke aka Obi. Hi Leute. Und wenn Obi hier sitzt, wisst ihr was das bedeutet? Es gibt ein Auf die Nuss. Auf die Nuss gibt's. Zeigen wir euch heute from scratch, wie man diese geilen Hard Techno Industrial Kickdrums, Rumbles hinbekommt. Und zwar nicht nur Kickdrum oder nicht nur Rumble, sondern auch die Textur, alles zusammen. Ja, das komplette Paket für die Basis äh, eines Tracks, ne? mit allem, was dazugehört. Eines solchen Tracks. Äh, genau, das, das Low End, ein bisschen ne? Crunch und Dirt, ein bisschen mhm. Textur, äh, dass wir da einfach mal... Das Fundament ja. legen. Genau, das Also Fundament nicht nur legen. eine 808 und ein bisschen was bei 50 Hertz boosten, sondern wir machen heute richtig Processing. Richtig Processing. Ja, und wer noch mehr über Musikproduktion erfahren möchte und vor allem über diesen harten Sound, Tobias Lücke aka Obi hat einen geilen Kurs bei uns veröffentlicht. Hard Techno, da erklärst du das Ganze noch mal ein bisschen detaillierter, glaube ich. Ne? Genau, und zweieinhalb Stunden äh, Videomaterial ne, mit einer Ableton Session, wo wir jede Spur irgendwie durchgehen, uns alles anschauen und... Äh, da ja, zeige ich so ein bisschen, was man alles mit äh, Ableton äh, Stock Plugins Generatoren machen kann und äh, wie wir halt so dicke, fette äh, Rumble Kicks und den ganzen Kram machen. Auch in diesem Video nur Ableton Produkte und ähm, einige Produkte, die wir nutzen, sind Racks und Kickdrums und Samples aus unserem Sign.de Shop. Schaut auf jeden Fall mal auf Sign.de vorbei. Wir werden auf jeden Fall immer erwähnen, welches Produkt wir gerade aus dem Sign Shop nutzen, um diesen Sound zu machen. Und ich würde sagen, genug gebabbelt, wir legen mal los hier, oder? Jo, dann äh, fangen wir mal an. Zunächst, Leute, ist es immer wichtig, dass ihr euch eine vernünftige Kickdrum als Basis raussucht. Und bei diesen Rumble Kickdrums finde ich es, oder bei diesen Hard Processing Kickdrums, es ist immer wichtig, dass man eben welche nimmt, die noch nicht so viel haben. Weil wenn ich jetzt eine ja. nehme, die schon total distortet ist, einen Bauch hat von hier bis Köln-Nippes. Ja, macht keinen Sinn, äh, ne? Macht keinen Sinn. Äh, also klar, wenn man, man kann natürlich auch auf fertige äh, Samples irgendwie zurückgreifen, aber wir wollen ja hier äh, Kick-Samples äh, selbst designen. Und da ist natürlich wichtig, dass wir als Ausgangspunkt irgendwie was haben, was äh, ja noch... Äh, kurz und knackig ist, nicht zu viel bearbeitet ist, damit wir halt selber de, das so shapen und formen können, wie wir möchten. Ne? Und dann, wir brauchen dann, quasi ja. die Rohzutaten. Und da eignen sich ganz normale, simple Kickdrums. Wenn man die anhört, wird man eigentlich sagen, nö, nehme ich nicht. Ja. Aber wir nehmen genau diese Kickdrums. So, und das ist halt die Magie, dass wir halt aus äh, so solchen einfachen und simplen Kickdrums auch was machen. So, dann äh, ne, würde ich sagen, schmeißen wir mal hier euer cooles äh, Rack, was ihr gemacht habt. Moving Grounds heißt das, glaube ich. Ne? Mm -hmm. Moving Grounds. Äh, das ist so ein, ja, so ein... Äh, Eine gute Basis, um zu starten. Das ist ein, ne? ist ein Rumble Rack, extra für diese Industrial Kick Drums. Alles schon fertig gemappt. Aber es ist noch so frei und von der Komplexität her offen, dass man damit alles machen kann. Und ich finde es immer wichtig, dass man nicht jedes Mal komplett von vorne anfängt, sondern eben solche vorgefertigten Sachen nutzen kann. Und Moving Grounds gibt es bei uns im Shop für 15 Tage. Äh, manchmal auch im Sale, kommt einfach mal vorbei und da habt ihr eine gute Basis. Außerdem habe ich noch einige ähm, Kickloops dabei gepackt, die ich mit Moving Grounds gemacht habe, die ihr dann instant für eure Produktion nutzen könnt. Wo du gerade von den Loops gesprochen hast, ne, ihr seht das also schon, da sind einige Loops am Start hier. Ne? Oh Mann, ey. Kann man als Basis nehmen. Oft nehme ich die auch und ziehe die dann wieder in Moving Grounds oder layer mir die als, als, okay. als Bassfundament. Also ich nenne ja. das die immer die Evolution der ja. Kick Drums. Die sind halt alle hier mit äh, dem Moving Grounds Pack gemacht, mit dem äh, speziellen Rumble Rack hier, was ihr da entwickelt habt. Äh, ich habe ja selbst in meinen Kursen auch immer so eine äh, Rumble Rack Geschichte drin, aber ich sehe, ihr habt das Ganze nochmal aufs Next Level gebracht. Richtig schön gemappt alles ne, mit vielen ähm, äh, Makros hier. Also, kam auch mit 8 nicht aus, deswegen ja, muss man das immer gerade. aufklappen. Weil wir die ja. ne, das ist so das Hauptding und dann haben wir noch das Pre-Processing. Ja, ja. Ein Rack im Rack, ne, damit ihr hier äh, wirklich äh, ja. genug Makros am Start habt. Ich würde sagen, wir suchen mal eine Kickdrum aus Structure Kicks Volume 1 oder Volume 3. Das sind die Kickdrums von äh, Cortex. Ziemlich geile Sachen, vor allem, weil er ähm, schon mitdenkt. Das sind nicht einfach nur Kickdrums, sondern ja, da sind nur Subbässe ne? bei, Transition Kicks, Modular Kicks, die Field Recording Kicks sind ziemlich stark. Auch mhm. Structure gibt es bei uns auf sign.de. Alles hier unten in der Description übrigens, äh, wenn ihr Bock habt auf, unseren, auf unsere Samples, dann könnt ihr die bei uns im Shop für einen kleinen Taler erwerben. 
Also kann ich nur empfehlen, der Björn hat mir das äh, vorgestern oder wann es war, das äh, Pack hier geschickt, dass ich mal reinhören kann. Äh, Structure Kicks Volume 3, mein absolut neues Favorite äh, Kick Ist Pack. So? Ne? Also mega coole Kicks drin, ob kurz, knackig, ob schon lang und äh, mega mhm. Processing drauf. Ne? Ähm, wirklich ready to go Kicks dabei. Lass uns mal ja. eine raussuchen und vielleicht erklären wir auch mal, warum wir bestimmte Kick Drums jetzt nicht nehmen würden für dieses Ding. Ja, ich würde zum Beispiel vielleicht, die Field Recordings ist mir aufgefallen, die haben schon ex extrem viel Processing. Da könnten wir vielleicht später einen coolen Layer noch draus ja. bauen, wo wir ein bisschen so Textur reinbringen. Lass uns also doch mal reinhören in die Field Recording Kicks. Ja, das sind geile Layer Sounds, aber wie gerade gesagt, schon zu viel drin, als dass ja. sie jetzt mit unserem eigenen Processing funktionieren könnten, ne? Ja, ich meine, klar, ne, wir können jetzt so eine geile, fertige Kick, da hat ja jemand schon sich die Arbeit gemacht, ne, und, äh, ne, ähm, ja, die ist zum Beispiel kurzer, knackiger, die hat einen coolen äh, Anschlag, ich mag auch, dass der Transient äh, etwas weicher ist und jetzt nicht so aufdringlich, ne. Vielleicht gehen wir aber nochmal in die etwas einfachen Hier, die 16-Bit-Mono-Kicks oder so, ja, die, die sind, sind auch gut, äh, ne. ne? Die sind übrigens perfekt für den Octatrack. Also okay, also ich sehe gerade, das sind die ganzen Kicks genau. nochmal in Mono. Genau, für den Octatrack. Ja. Ich würde sagen, wir gehen mal lieber ins Volume 2, weil wir da einfachere Shots haben. Auch schon alle sehr lang und bauchig. Die könnte man nehmen. Die hört sich gut an. Die erinnert mich an was, ne, die Kick. Ja, was ja die erinnert mich äh, an was. Ne? Die habe ich schon mal irgendwo gehört. Es ne? kann sein, dass man die Kickdrums <lacht> auch schon mal irgendwo ja. gehört hat. Ja, wollen wir die mal hier reinknallen oder was? Ja, also ich bin großer Fan von den Kickbacks und arbeite da sehr viel mit. Ja. Da sieht man perfekt, kleines Hütchen, <lacht> nenne ich das immer, ja, und nicht so viel Bauch. Ich würde äh, eventuell sogar so weit gehen und äh, die noch ein bisschen äh, kürzer machen, das sehen wir aber gleich. So, setz, setzen wir einfach erstmal hier ne, unseren 4x4-Rhythm. Und was außerdem wichtig ist, wenn ihr mit solchen äh, Sounds arbeitet, direkt das Tempo setten. Ich habe schon mit, mit 134 BPM so ein Rumble gemacht und dann habe ich mich entschieden, den schneller zu machen. Auf einmal klingt alles anders. Man sollte sich von Anfang an für ein Tempo entscheiden. Ja. Ich würde sagen, 137 heute. 137 klingt gut, stellen wir ja, mal ein. habe ich irgendwie das Gefühl, dass das was werden könnte. Schönes, äh, schönes Tempo auf jeden Fall. Und äh, ja, wir gehen nochmal rein. Vielleicht machen wir Moving Grounds erstmal aus und genau, dann wieder an. Das wollte ich äh, vorschlagen dass äh, wir die, die Kick einfach mal hören. Ne? Wie wichtig ist dir jetzt nochmal ein Pre-Processing, dass du erstmal noch ein EQ reinnimmst? Ja gut, ich sehe, ihr habt ja hier fast alles irgendwie mit drin. Ne? Man kann natürlich, bevor wir es ins äh, Moving Grounds schicken, äh, auch nochmal schon ein bisschen was machen. Äh, aber das ist natürlich schon echt eine super Kick jetzt als Ausgangslage, ne? muss man einfach sagen. Genau, schön kürzen, ne? Ja. Weil die Lücken füllen wir ja gleich eben durch unser Processing. Genau. Man kann halt vorher schon mal ein bisschen tunen, ne? genau, mal ein bisschen gucken, äh, auf welcher Tonhöhe äh, die Kick einem am besten gefällt. Ne? Und äh, das mache ich immer grundsätzlich, wenn ich eine Kick reinpacke, dann gucke ich mal so ein Semiton hoch, ein Semiton runter. Wie hört sich die Kick wo an? Ne? Mhm. Dann kann man immer mal schauen. Nimmst du da den Tuner, um auch selber zu gucken, in welcher, Fre welcher Frequenz bist du gerade? Weil äh. mir ist das schon oft passiert, dass ich Kickdrums gebaut habe und hinterher habe ich festgestellt, scheiße, Alter, der Druck ist bei 45 Hertz und das ist dann halt einfach zu tief. Seitdem mir das halt auch schon auf Releases passiert ist, checke ich jetzt immer nach. Also ich muss sagen, dass ich das wirklich einfach nach Gehör auch mache. Mhm. Und man hat irgendwann hat man ja auch man, mittlerweile eine gewisse Erfahrung, welche Kicks benutzt man. Wenn ich jetzt so mit ganz neuen Sachen arbeite, manchmal ist das ja wirklich so, dass da unten rum so viel noch ist, ne, dass man da mal nochmal drauf guckt. Aber einen Tuner nehme ich eigentlich gar nicht. Ähm, gibt ja Leute, das ist so eine Debatte. Manche sagen, Kicks müssen auch getuned sein. Mhm. Andere sagen, nee, das ist Quatsch, Kicks müssen nicht getuned ja, sein. Ja. Und ich bin so, ich tune nix, das muss ich für mein Ohr gut anhören. Tunes dann wahrscheinlich so, trotzdem. Ja, ne? ja, irgendwo schon. Schreibt aber, doch mal ne? in die Kommentare, ob ihr eure Kickdrum tunet und wenn ihr sie tunet, womit ihr abcheckt, welche Frequenz das ist. Gehör oder äh, mit irgendeinem Tool? Also bei einer komplexen Kickdrum, äh, die ja auch eh eine Pitch-Envelope und so hat, ist es eh sau schwer zu sagen, auf welcher Tonlage die jetzt genau ja, liegt. Vielleicht ne? den Druckpunkt, so, den man kontrollieren ja, kann. Ja, man kann dann nochmal ein bisschen kontrollieren, sobald aber auch ein Rumble dabei ist oder irgendwas anderes oder noch eine Textur oder also sagen wir mal, schon äh, etwas komplexere Kickdrums. Mhm. 
kann man nicht mehr hundertprozentig mit einem visuellen Tool wie einem Tuner oder einem, einem äh, Spectrum Analyzer richtig hundertprozentig tunen, weil der Druckpunkt ja nicht wie bei einer Sinuswelle einfach an einer Frequenz mhm. genau liegt, sondern ja, ja. das ja schon äh, ziemlich breit ja, ja. ist. Also so, dass man ne? da von der Note sprechen kann, nee, das auf gar ist schon Fall. sehr schwierig. Ich ne? versuche immer nur zu verhindern, dass mir äh, der, das Ding nicht zu suppig wird. Ja, ja, klar. Natürlich. Okay, die Kickdrum ist jetzt also ähm, im Simpler drin. Was ja. wäre der nächste Schritt? Ich würde jetzt gar nicht irgendwie groß Pre-Processing machen. Ich würde jetzt einfach mal äh, ne, hier unser äh, Rack anschauen und gucken, was wir damit machen können, mhm. was für Tools da drin sind, äh, die Parameter ein bisschen angleichen und äh, ja, dann äh, im nächsten Schritt hier, oh, nach dem Pre-Processing, ähm, den, den äh, Rumble und äh, unsere Rolling Channels mhm. dazu zu packen. Ne? Wir haben ja hier die verschiedenen Ketten, wie ihr genau, das mit Rolling, Sicherheit schon Rumble. kennt. Und das schauen wir uns da einfach mal an. Ne? Mhm. So. Ho, oh. da passiert aber was, ne? Ja, also ich sehe schon, ne? hier wird ordentlich aufgedreht. Ist schon, schon Compression und alles drin. Man kann jetzt am Anfang entscheiden, wie distorted möchte ich die haben, wie stark komprimiert, wie intens soll das Ganze sein. Ähm, es ist immer ein Hin- und Herspiel zwischen allen Parametern, zwischen Preprocessing und dem anderen, weil das Preprocessing natürlich auch hinterher wieder die Einstellungen vorne beeinflusst. Ne? Ah ja, also okay, die, die Parameter hier vorne, die ich jetzt gerade hatte, das war nach dem Ganzen. Genau. Okay, und genau. das ist das Preprocessing hier. Genau. Ja, okay, verstanden. Ah ja, da ist nochmal der Boost, ne? Ja, hört sich auch knackig und cool auf jeden Fall an. Ne? Und äh, hier nochmal, was du gerade meintest, also wir liegen hier, ja, wenn ich das, gut, ne, ja, ganz gut, was sind wir denn hier bei 60, 70 Hertz, wenn ich das richtig einschätzen würde. Ne? Dann müssen wir mal hier äh, einen nicht benutzten nehmen. Ja, 50, 50 Hertz, 50, 60 Hertz. Das ist perfekt. Ja, perfekt. Ne? So, machen wir mal aus. So, wollen wir mal hier irgendwas dazu schalten von den Ketten? Rolling Rumble ist immer die Frage oder beides. Ja, äh, ich arbeite gerne an einer Sache zuerst und dann die nächste. Ne? Also ich arbeite gerne erst an einer Sache, jetzt Rolling und Rumble, beides dazu schalten. Ähm, kann man sicherlich machen, aber äh, ich möchte mich dann erstmal erst auf den Rumble und auf das Low End konzentrieren Absolut. und dann können wir hinten dann noch so ein bisschen so Knarz und, und Dreck da irgendwie reinbringen. Ne? Also so, da. ich höre den Rumble hier. Ja, kann man mit Sicherheit in unseren Parametern ähm, schon die Lautstärke, genau. ja genau, Lautstärke hier. An dem Kanal dazu mischen. Der Groove ist Der fürs ist Rolling. Fürs Rolling, genau. Und äh, Mid-Type, High-Type ist auch wahrscheinlich fürs Rolling. Ne? Das musst du mal ausprobieren. Ja, es ist äh, auch Processing fürs Rolling, habe ich mir schon gedacht. So, ähm, gucken wir mal den Rumble hier uns an. Die Kick ist noch ein bisschen laut im Vergleich zum Rumble. Ja, würde ich hier mal im, im M schon mal ein bisschen lauter machen, nur damit ich den Rumble besser äh, mhm. wahrnehmen kann. Was du mir ja gestern noch gesagt hast, du machst immer Spin und Groove aus. Ah ja, Chorus, richtig, Chorus. ist noch äh, an hier. Erkläre ich auch nochmal, warum. Also ich, dafür mache ich die, den Rumble nochmal ein bisschen lauter. Äh, und dann hört mal, dass der Rumble jetzt noch viel Bewegung hat und nicht die ganze Zeit so vor bei vor konstant ein, eine Energie hat. Ne? Also ein Energy Level. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, ob ihr das jetzt wahrnehmt, was der Tobi meint. Da merkt er, ne? so alle paar Schläge. Sehr dynamisch, ne? Ist noch dynamisch und man hat dann so zwei Beats lang das Gefühl, oh, das treibt schön. Dann kommt aber einer, der stockt und beißt sich irgendwie mhm. so ein bisschen. Und das liegt daran, dass im Reverb einfach noch Modulationen drin sind und Bewegung. Mhm. Und äh, das möchte ich, um einfach ein, ein steady, constant rumble Bass zu haben, äh, möchte ich das ausschalten. Also Spin aus, äh, und Chorus ausstellen. Und das ne? Diffusion Network auch. Okay. Genau, mhm. Diffusion Network, Chorus und Early Reflections hier, Spin, das sind alles noch so Bewegungen im, im Reverb, um den ein bisschen natürlicher und lebendiger mhm. klingen zu lassen, aber was wir ja für, für einen Rumble einfach nicht haben wollen. Ne? Und Dry Wet vielleicht noch. Genau, auf 100. Dry Wet, ganz wichtig, dass wir den auch noch auf 100 haben. Ne? Ja, und schon ist es direkt konstanter. Ne? 
Jetzt ist es schon konstanter. Äh, mir fehlt natürlich auf jeden Fall noch das Low End. Ne? Das ist also jetzt äh, hier noch nicht wirklich äh, präsent und wir haben den Amp ja hier schon drin und da müssen wir jetzt erstmal den äh, Bassbereich, den unteren Bereich ein bisschen hoch. Ich würde sagen, das bearbeitete Pack packen wir mit beim Moving Grounds dazu als äh, das Obi Preset ähm, ab sofort in der neuen Version erhältlich. So machen wir es. So, ähm, ich stelle äh, im Reverb auch gerne noch den Stereo direkt äh, auf Null. Ähm, der Amp macht zwar hier, der lässt auch nur noch ein Monosignal raus, aber ich arbeite vorher schon, das ist nochmal ein anderer Charakter vom Reverb selber, ne? dass der Reverb einfach nicht diese Breite hat. Mhm. Ähm, und wenn wir es eh hinterher rausnehmen, dann braucht der Reverb auch kein Stereo-Processing zu machen, arbeitet nicht so viel und äh, gibt einfach den Reverb schon, äh, ja schmaler raus und dafür können wir den aber noch ein bisschen genauer einstellen und hören einfach noch genauer, äh, wie, wie der Rumble an sich halt ist. Ne? So. so und äh, am Density lässt sich auch noch ähm, die, äh, die Fülle der Partikel, der Reverb-Partikel mhm. äh, äh, ne, einstellen. Und da mag ich, da spiele ich immer gerne ein bisschen rum. Manchmal möchte ich wenig drin haben, dann ist es eher so ein bisschen schiebender. Jetzt, wo wir äh, die Density hochgedreht haben, da merkt man, okay, der sitzt ein bisschen anders. Ne? Der formt sich ein bisschen anders mhm. zusammen. Also ist jetzt viel dichter, der Reverb, der Hall. Und äh, so haben wir eher so ein, eine schöne Verlängerung unseres Kicks. Ne? Und nicht irgendwie so ein Pumping Rumble, mhm. sondern eher ein, der die Kick so ein bisschen wuchtiger und stärker macht. Ne? Ah ja. Mhm. ja. Schön von unten rum jetzt. Ne? Das genau, ist so dieses Rumble ja. aus der Hölle, was ich auch gerne ja, mag. Ne? Genau. Ne? Schön ähm, statisch. Weil du es halt gerne magst und nicht jetzt so der ne, edm head bist inter, 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 ne? <lacht> äh, habe ich mir gedacht, komm, machen wir das mal äh, ein bisschen mehr in die Richtung. Und ich, für meinen Geschmack, ist da noch ein bisschen zu viel Anteil an tiefen Mitten drin. Den würde ich jetzt auch noch mal ein bisschen rausfiltern hier. Das ist das Schöne an dem Rack, man kann alles damit machen. Ne? Also man kann ist so frei in der Gestaltung. Ne, man merkt jetzt richtig, das ist halt äh, schon eher ein richtiger Bass. Ne? Also es layert sich so gut mit der Kick zusammen, ne? dass man könnte also wirklich denken, es ist ein Element. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Wir arbeiten noch richtig an diesem Ding weiter. Da kommt noch einiges. Ja, also da fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen was, aber wir sind auf dem Weg, würde ich sagen. Ne? Das Post-Processing nach dem Rack, das machen wir später. Ne? Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal, jetzt haben wir so ein bisschen die Foundation gelegt mhm. äh, für, für den unteren Bereich. Äh, gucken wir uns doch mal hier diese Rolling-Kette an, äh, was die macht. Ne? Erstmal dazuschalten, bestimmt erschrecke ich mich jetzt. <lacht> Der Schranz. Das ist der Schranz. Ne, den haben wir auch eingeladen. Den, den Herrn Schranz ist wieder <lacht> da. Ja. Ähm, ja, man, da habt ihr ja auch echt äh, eine Menge Processing drin, sehe ich hier. Ne? Also, äh, ah, da ist nochmal ein, äh, ein Rack im Rack. So, genau, ne? um, um die Höhen und Mitten ja, von diesem Rolling nochmal voneinander zu trennen ich und dann auch grade. entsprechend hier über das Pre-Processing ja, da, nochmal zu steuern. Also, man kann die Mitten waren, und die ja. Höhen eben getrennt hinzumischen bei diesem Rolling. Ne? Weil manchmal will man diese hohen nicht. Vielleicht lässt es mal kurz laufen. Mal kurz. Ja, ich mach mal. Ja. Ja, ja, das ist... Manche wollen das aber oben drin haben. Ne? Type ist im Prinzip der, der, ist, äh, der Type vom Amp. Also da geht einiges, ne? Äh, war jetzt ja relativ laut, aber wow, da kann man ja ganz schnell äh, super äh, Struktur reinbringen, ne? so Textu Texture da. Ne? Ich stelle mir gerade vor, wie das noch ein bisschen Räumlichkeit mit ein bisschen Reverb Genau, kriegt, das muss man bisschen, dann hinzufügen, äh, vielleicht auch ein bisschen EQ ja, das ja, genau, Ganze noch. Ne? Ne? Das also, kann man so natürlich nicht einfach nehmen. Moving Grounds ist kein Rack, was man einfach drauf ballert und dann ist geil, sondern mhm. es ist dafür da, dass man ganz viel damit machen kann. Ne? Ja, dass man aber auch schon äh, ne, alle Tools, die man braucht, direkt zur Verfügung hat und nicht jetzt jedes Mal so eine, eine Meta-Kette von Processing dann äh, selbst noch baut, genau. ne? sondern das ja ist echt cool. Das ist ein äh, nices, nices Pack, nices Instrument, kann man schon fast sagen. Ne? Man muss es ein bisschen füttern, aber ähm, ja, 
Ich gucke mir nochmal an, was hier drauf ist. Ah, okay, das sind ja hier die Ketten, äh, die, ne, die einzelnen Processing der Ketten für die Mitten und die Höhen. Und... Äh Das gefällt mir echt schon äh, sehr, sehr gut. Und jetzt müssten wir dann äh, nach Was du noch machen kannst, ist ein bisschen an der an dem Reverb, also an der Delay rumspielen, an der Rhythmik. Ja, yeah, das habe ich gerade schon gesehen. Groove-Knopf nochmal verwendest, da äh, kann man nochmal sehr viel unterschiedliche Arten rausholen. Ah, der schaltet quasi die Delay-Zeit um. Ja, ja, ich sehe es gerade hier. Da konnte ja. man es auch gut sehen, ja. hier, was hier so ne, leicht ausgegraut mhm. ist. Ja, bis, ab da macht es eigentlich keinen Sinn mehr. 1, 2, 3, 4. Also ich fand jetzt gerade hier den Einser, fand ich auch fand wirklich ich auch nice. Gesessen, der sitzt ja. gut, da ein bisschen EQing drauf, ja. würde ich sagen. Und äh, ein bisschen ja, Räumlichkeit noch reinbringen. Und äh, das könnte schon eine coole Textur einfach sein. Ne? Welcher gefällt dir am besten? Es ist schwierig, es ist ganz schwierig. Die sind alle irgendwie cool. Es ist ganz ne? schwierig, ja, ja. Ich glaube, der gefällt mir gut. Der gefällt mir auch. Aber mit ein bisschen EQing auf jeden Fall. Ja, ja, klar. Da das müssen wir nur eben nach dieser Geschichte hier machen, ne? wenn ich das richtig sehe. Genau. Ja, also das mal zumachen und dann... Ah, das ist aber jetzt das Processing, was alles beeinflusst, genau, also richtig? Ich genau, an dieser Stelle jetzt hier den hier, EQ reinschauen. Dahinter, ne? hinter diesem Kettenrack. Genau. Rack. <lacht> ne, Rack, der Björn liebt das, wie ich Rack sage. Ja. Ne? <lacht> Sag nochmal Rack zu mir. Rack. <lacht> so, ich schmeiß mal ein EQ8 mal einfach drauf, um ein bisschen äh, ne, nochmal am EQ ein paar Feinheiten einzustellen. Na, die Vierer reicht doch schon. Ja. Ich möchte uns ein bisschen Raum lassen für andere Elemente. Ne, so. merkt, der Druck von der Kickdrum ist immer noch da. Wir bearbeiten wirklich jetzt nur dieses Rolling. Ja, ich würde schon äh, da echt gerne mal gucken, wie sich das anhört, wenn wir da einen kleinen Reverb draufpacken. Ne? Auf oder, jeden Fall, gute oder, Idee. Oder, ähm, ja, weil das alles auf einem Channel jetzt passiert, ne? wir erstellen also wirklich aus der einen Kickdrum hier mit Hilfe dieses äh, Processing äh, Racks äh, die, den Rumble, das Rolling, diesen, diesen Dreck, den Knast, mhm. die Textur, dann können wir natürlich da nicht mit Send und Returns vernünftig mhm. arbeiten. Ne? Da, sonst müssen wir die ganze ja, Spur ja, ja. zu Send und Returns schicken. Also müssen wir hier einen Reverb als Insert-Effekt auch benutzen. Und ähm, ja, schmeißen wir einfach mal drauf und gucken mal, wie sich das anhört, ja. Da vielleicht auch nur mit äh, ganz leichten mhm. Dry-Wet-Einstellungen einfach erstmal schauen. Willst du hier Chorus und Spin jetzt auch wieder ausschalten? Und Stereo? Äh, ne, da finde ich, soll die Bewegung ruhig ein bisschen drin bleiben, ne? Äh, vielleicht packen wir den Reverb auch vor dem Equalizer. Das war, wir haben ja so ein mhm. bisschen den Frequenzbereich hier eingegrenzt, den wir haben wollen und dann kann der Reverb da auch nochmal durchlaufen. Ich würde dann aber, weil wir hier schon High Cut haben, äh, den Reverb einfach auch mal die hohen mhm. Anteile mit, äh, damit der Reverb sich einfach ein bisschen mehr aufblähen kann. So, so ein bisschen, also man muss ja erstmal ein bisschen mehr Wet-Anteil dazu packen, um zu hören, wie der Reverb klingt und dann, dann können wir den hinterher nochmal einpegeln. Ne? Es ist okay. Ihr merkt das einfach ein kleines bisschen Räumlichkeit. Ich kann ihn nochmal an- und ausschalten, dann merkt man es genau. Ja. 
kannst einfach auch noch mal ein bisschen gibt, was an den Seiten da ja, jetzt. Das ne? ist eher auch so ein bisschen um äh, so, so was wie so ein bisschen diese Atmo von so ein bisschen so Schallplattenspieler rauschen oder mhm. sowas, ne? Mhm. Was so merkt, dass das so ein bisschen eher was, äh, ein bisschen gefilterte White Noise Feeling mhm. gibt, so weil wir ja einfach so noisy äh, äh, Crunch Sounds dadurch schicken und äh, so hat man ein ganz kleines bisschen Tiefe. Das wird euch vielleicht nicht äh, so, so stark rüberkommen, dieser Effekt jetzt, ähm, aber das mit dem Gesamten, im Gesamtkontext machen diese kleinen Details einfach diese Stimmung und Tiefe von Fall. so einem Track einfach Wir setzen aus, gleich dann ne? nochmal Textur ja, oben drauf in einer anderen noch. Spur, aber genau. das ist so ein kleines Detail, ähm, ja. wo wir uns jetzt für entscheiden. Schauen wir uns jetzt nochmal das Post-Processing an. Das sitzt hier vorne, ja, leider ein bisschen verdreht. Ja, das hat mich auch erst ein bisschen verwirrt, aber... Äh, das geht nicht hat, anders, dann habe ich es nicht anders realisiert, ja, leider. Ja. Weil das das erste äh, äh, Rack ist, wo dann da genau. alle anderen li Sachen liegen dazwischen und deswegen müssen, mussten wir hier die, die Makros auf äh, die ersten acht Parameter genau. äh, mappen. Und ja, was haben wir da hier? Ne? Also ein Amp, Amp-Type, ein äh, bisschen Parallel Compression hier, New York Compression. Wo man äh, auch die Stärke noch Genau, Intensität, äh, Gesamtlautstärke, denke ich mal. Ja, ne? Bassboost. Ähm, Bass -Boost und auch ein Low-Cut sehe ich hier. Ja, okay. um das Ganze zu automatisieren. Ah, okay, habt ihr direkt so einen kleinen Filter, hören wir mal. Okay. Ich kann ja direkt DJ-Set hier machen, du, ey, ne? Schieß los. <lacht> <lacht> äh, okay, dann gucken wir mal. Ja, wir kompressen einfach mal, ne? The shit out of this. <lacht> <lacht> okay, der Amp-Type hier. Uiuiui. Ah, das ist dann, sind die verschiedenen Algorithmen von okay. dem M, ne? Also genau. Rock, Blues, ja, Lied noch und mal so. ein M drauf. Und den kann man nur ganz leicht dazu mischen und dann einfach nochmal eine zusätzliche Textur bekommen. Also maximal 25%. Ich nehme den manchmal nur bei 2-3% und wähle dann einen harten M-Type oder mische mehr dazu, aber dann einen soften M-Type. Ja, das gefällt, das gefällt mir jetzt. Das gibt nicht extra Textur, aber es gibt ein bisschen extra äh, Punch und Fülle. So haben wir auch noch Platz für unsere anderen Spielereichen ja. gleich, ne? Ja, yeah, das ist doch nice. Und ihr merkt, wir haben dann, ne, ganz witzigerweise, den Rumble machen wir mit dem Reverb. Mhm. Da hört man aber nichts mehr vom Reverb, mhm. ne, weil, weil wir den ne, also wirklich benutzt haben, um da äh, einen Rumble, einen Bass rauszumachen. Ja. Und dann haben wir uns aber, weil der Reverb dann irgendwo gefehlt hat, auf die Rolling-Spur oder auf die Knarzspur mhm. dann äh, nochmal einen Reverb drauf geknallt. Ne? Ja, nice. So, jetzt kommen wir auch schon zum Ende unserer ersten Processing-Kette. Ja, und ähm, eine Sache ist mir noch aufgefallen, wenn ich das richtig gesehen habe, ist der letzte Equalizer hier hinten der, der automatisiert ist genau. für den Low-Cut. Ähm, ich würde da ganz gerne einfach nochmal kurz abschließend hinter das ganze Moving Grounds nochmal so einen finalen Equalizer mhm. draufsetzen, Super um dann nochmal ganz bisschen kurz äh, so äh, zu shapen, ne, was da... So, und ich mache immer, kennt ihr ja vielleicht auch schon von mir, die, die meine anderen Videos gesehen haben, dass ich nochmal einen kleinen äh, Cut mache, um so ein bisschen das Holzige hier rauszunehmen. Da war so ein bisschen was Ringendes, ne, und dann vielleicht nochmal einen äh, beim etwas Holzigeren, äh, da sind wir hier so bei 450 und meistens liegt so zwischen 250 und 350 mhm. auch nochmal was, was mir persönlich immer ein bisschen, äh, ja, quer kommt. Mhm. Genau, da haben wir es auch schon, ne? Ja, dieses, mh, diese dröhnige Frequenz, ne? So, der, Tra der Transient ist oft dann so ein bisschen aufdringlich, mhm. ne? So, und äh, das hat mir bei der Kick auch schon bei der Auswahl unserer Kick gefallen, dass der Transient nicht so eine hohe Pitch Envelope hat, mhm. wie man das von so einer 909 so gewohnt hat. Genau, ne? genau, das ist eher halt schon so ein bisschen, ja, weicher ist jetzt auch falsch, mhm. weil das ja schon eine harte Kick ist, aber trotzdem ist das ein bisschen, ja, eine, einfach eine flachere Pitch Envelope, ne? 
Übrigens, alle über Kickdrums, Pitch Envelopes und wie so eine Kickdrum aufgebaut ist, lernt ihr in meinem Ultimate Kickdrum Guide, auch auf sign.de erhältlich. Ähm, wir machen jetzt noch einen Move und zwar werden wir das ja. Ganze mit einem Utility ein bisschen äh, Gain stagen, damit wir da auf minus 6 dB kommen. Und in der nächsten Folge werdet ihr sehen, wie wir diese Kickdrum nehmen, noch ein bisschen Textur und vor allem nochmal Sub und Bass und nur Rum dazu machen. Absolut. Also, kurz noch das Utility dahinter. Wenn euch das Ganze gefallen hat, ähm, würden wir uns natürlich über ein Like und ein Abo freuen. Folgt uns auch gerne auf unsere Socials. Außerdem haben wir eine wunderbare Facebook-Community und einen Discord-Server. Da könnt ihr vorbeischauen und checkt auf jeden Fall auch mal Tobi seine Socials ab. Alles hier unten in der Description verlinkt. Kurz noch minus 6 dB und dann sind wir raus. Das nächste Video findet ihr in Kürze. Da geht es weiter. Oder wenn es das Video schon gibt, ist es auf jeden Fall hier verlinkt.